கே எல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கே எல் ராஜா பன்சை இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப பாப்புலராக பயன்படுத்தக்கூடிய ஜூம் லென்சஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஜூம் லென்சஸ்ஸுடைய கண்ட்ரோல்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்மளில் பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டான சில ஜூம் லென்சஸ் வாங்கி பயன்படுத்துவோம் பர்டிகுலர்லி இந்த மாதிரி எல் சீரீஸ் லென்சஸ்ஸை திங்க் ப்ரோ லென்சஸ் வாங்கி பயன்படுத்துவோம் அதில் நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது இல்லையா இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன இந்த கண்ட்ரோல்ஸை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் எந்த கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம ஆனில் வைக்கணும் ஆஃபில் வைக்கணும் எப்போ ஆனில் வைக்கணும் எப்போ ஆஃபில் வைக்கணும் அது மாதிரி சில டவுட்ஸ் வந்து ஈவன் சம் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கூட அந்த டவுட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த ஜூம் லென்சஸ் அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஜூம் லென்சஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ப்ரைம் லென்சஸை விட ஒரே இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு மல்டிப்புள் காம்போசிஷனை வந்து ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லென்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கிறது வந்து செவன்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஒயிட் லென்ஸு ப்ரோ லென்ஸ் ஆக்சுவலாக கேனனில் இதே மாதிரி உங்களுக்கு சோனிலேயும் லென்சஸ் இருக்குது இது மாதிரி வந்து உங்களை நிக்கான்லேயும் இருக்குது எல்லா பிராண்ட்ஸ்லேயுமே இது மாதிரி இதே ரேஞ்சில் உங்களுக்கு ப்ரோ லென்சஸ் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த லென்ஸனுடைய சில முக்கியமான சில பார்ட்ஸு அதோட காம்பன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த லென்ஸை நான் கையில் வச்சுருக்கும்போது முதல்ல எனக்கு அப்பரண்ட்டாக தெரியுது என்னென்னா இதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் ரேஞ்ச் எனக்கு தெரியுது இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஜூம் ரிங்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணும்போது அந்த ஃபோக்கல் லென்த் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதில் நான் செவன்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஸோ செவன்ட்டிலே வச்சுக்கலாம் அப்புறம் அங்கேருந்து நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் சொல்லலாம் இதில் மார்க்கிங் கூட இருக்கும் சொல்ல இதில் வந்து ஃபோக்கல் லென்த்துடைய மார்க்ஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை ஃபோக்கல் லென்த் வேல்யூஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபோக்கல் லென்த்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃபோக்கல் லென்த் பற்றி யாருக்கும் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் ஃபோக்கல் லென்த் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஜூம் ரிங் தாண்டிட்டு நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கேல் ஒன்று இருக்கும் சில ஒரு ஸ்மால் விண்டோ மாதிரி இருக்கும் ஓகே கிளாஸுக்குள்ளே டிஸ்டன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இது உங்கள் லென்ஸை நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸில் பண்ணாலோ இல்லை மேனுவல் ஃபோக்கஸில் பண்ணாலோ உங்களுக்கும் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் எடுப்பட்ட தூரம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இந்த வேல்யூஸ் உங்களுக்கு சொல்லும் இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸு இல்லைட்டு வந்து த்ரீ மீட்டர்ஸு அதே மாதிரி வந்து டென் ஃபீட்டு அவங்க ஃபிஃப்டீன் ஃபீட்டு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஃபீட்லேயும் உங்களுக்கு மீட்டர்ஸ்லேயும் வந்து இந்த வேல்யூஸ் போட்டிருப்பாங்க இது இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டான ஜூம் லென்சஸில் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கேல் உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது நிறைய சமயத்தில் மினிமம் ஃபோக்கஸிங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த லென்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா இது மினிமம் ஃபோக்கஸிங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ரஃப்லி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபீட் அதான் என்னுடைய மினிமம் ஃபோக்கஸிங் டிஸ்டன்ஸ் தட் மீன்ஸ் அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபீட்டுக்கு முன்னாடி என் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லென்ஸால் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் இருந்து ஆரம்பித்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்லேருந்து ஆரம்பித்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கேலுடைய ஒரு விண்டோ அப்புறம் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து மேனுவல் ஃபோக்கஸிங் ரிங் பெருசாக இங்கே பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து மேனுவல் ஃபோக்கஸிங் ரிங் சில சமயத்தில் நீங்கள் இந்த லென்ஸை வந்து மேனுவல் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பயன்படுத்துகிறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மேனுவல் ஃபோக்கஸ் ரிங்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நீங்கள் இந்த இந்த ரிங்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த லென்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெருசாக வந்து ஒரு ட்ரைபாட் காலர் ஒன்று இருக்குது ஸோ இங்கே பார்க்குறீங்களா இது வந்து ட்ரைபாட் காலர் நார்மலாக அந்த லென்ஸை வந்து கேமராவில் நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா லென்ஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனாலையும் ஹெவியாக இருக்கிறதுனாலையும் கேமராவை நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணி அதில் லென்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா லென்ஸுடைய வெயிட்னால் வந்து கேமராவுடைய மவுண்ட்டுக்கு நிறையா லோடு வரும் அதனால் அந்த லோடு கம்மி பண்ணுறதுக்காக வேண்டி லென்சஸ் பெருசாக பெருசாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக வந்து லென்ஸை வந்து நம்ம ட்ரைபாடில் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரைபாட் காலர் கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரைபாடில் நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது அது ரூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வெர்டிக்கல் வேணால் கூட வெர்டிக்கல்
சப்போஸ் என்னோட சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு கேமராவுக்கு பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ்லேருந்து இருக்குது அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து உங்கள் சப்ஜெக்ட் வந்து கேமராவுக்கு அருகாமையில் இருக்கும்போது நீங்கள் செட் பண்ண வேண்டிய ஒரு செட்டிங் செக்ஷனாக சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறீங்க பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் தூரத்தில் இருக்கும் சார் இல்லை அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் தாண்டி ரொம்ப தள்ளி இருக்கும் அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய சப்ஜெக்டுடைய ரேஞ்ச் எங்கே இருக்குது அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கேமரா என்ன பண்ணணுன்னா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் சர்ச் பண்ணும்போது அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே மட்டும்தான் அது என்ன பண்ணும் கேட்டிங்கன்னா சர்ச் பண்ணோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ரேஞ்ச் மாறும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த சர்ச்சிங் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருக்கும் சார் அதனால் இது கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஸ்டுடியோவில் நீங்கள் வந்து ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க இல்லாட்டி ஒரு ஃபேஷன் ஷார்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு கப்பிள் போர்ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய அந்த ஃபோக்கஸிங் ரேஞ்ச் இருக்குது நீங்கள் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ரேஞ்ச் இருக்குது இல்லையா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய லென்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபோக்கஸை சர்ச் பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் அந்த கேஸில் திடீர்னு நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஆஃப் லென்த் எடுக்கணும் ஒரு க்ளோஸ் அப் எடுக்கணும் வச்சு நீங்கள் ஜூம் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் என்ன கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு அது ஃபோக்கஸ் பண்ணாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல இங்கே வந்துட்டு இந்த சுவிட்சை நீங்கள் ஆல்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து என்ன பண்ணாது வந்து ஃபோக்கஸ் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நியரஸ்ட் சப்ஜெக்ட் இருக்கிற சமயத்தில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ஃபினிட்டி வச்சுக்கோங்க சப்ஜெக்ட் தூரத்தில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணிக்கோங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வச்சுக்கோங்க ஓகே இது வந்து லென்ஸ் டூ லென்ஸ் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஆனால் ஒரு இந்த லென்ஸை பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அடுத்தபடி நீங்கள் இந்த ரெண்டாவது சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் அண்ட் மேனுவல் ஃபோக்கஸ் சுவிட்ச் அது இது உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு லென்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸில் ஒர்க் பண்ணணும் மேனுவல் ஃபோக்கஸில் வச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸில் ஒர்க் பண்ணாது நீங்கள் தான் என்ன பண்ணணும் மேனுவலாக நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அது ரெண்டாவது சுவிட்சு மோஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் தான் வச்சுருப்போம் அதனால் டிஃபால்ட் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் அப்புறம் கீழே வரீங்க ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆன் ஆர் ஆஃப் இதே நிக்கோனாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு விஏஆர் இருக்கும் இல்லாட்டி வேறு மெயின் லென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஓஎஸ்ஆர் இருக்கும் ஏதோ ஒன்று ஆக்சுவலாக ஸோ அது ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது லென்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க லென்ஸில் இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சுவிட்ச் வச்சுக்கிறதுனாலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஆனில் வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஸ்டெபிலைசேஷன் எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் தான் நீங்கள் இதை வந்து ஆனில் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டெபிலைசேஷன் எப்போலாம் உங்களுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னா கேமரா நீங்கள் ட்ரைபேடில் போட்டிங்கன்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப ஹையர் ஷட்டர் ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒன் பை எயிட் தௌசண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒன் பை ஃபோர் தௌசண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே ஸ்டெபிலைசேஷன்லாம் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது என்ன ஃபோக்கல் லென்த் லென்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை விட ஹையரான ஒரு ஷட்டர் ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்போலாம் உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் தேவையில்லை அப்போ கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்டெபிலைசேஷனாக நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டோட்டலாக ஃப்ளாஷ் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறீங்க ஸ்டுடியோவில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃப்ளாஷ் வச்சு ஸ்பீட் லைட்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தீங்க அங்கே அவைலபிலிட்டிக்கே நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் டோட்டல் ஃப்ளாஷ் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணும்போதும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெபிலைசேஷனாக நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆன் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா கேமரா வந்து உங்களுக்கு கேமரா ஷேக் ஆக வேண்டி சர்ச் பண்ணும் ஸோ ஸ்டெபிலைசேஷன் நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது சப்போஸ் கேமரா ஒன்று நீங்கள் ட்ரைபோடில் போட்டாலோ இல்லை ஃப்ளாஷ் ஃபோட்டோகிராஃபி நீங்கள் பண்ணாலோ அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் வந்து கேமரா என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா ஸ்டெபிலைசேஷனை சர்ச் பண்ணும் சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதனால் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாகும் ஸோ நீங்கள் ஆக்ஷன் பேஸ்டான சில ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து உங்கள் கேமரா வந்து
அந்த சமயத்தில் அது ஸ்டெபிலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாது ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து வாலண்டியராக தான் என்ன பண்ணுறாரு ஹர்சாண்டில் கேமரா மூவ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு லென்ஸுக்கு எப்போ தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் மோட் டூவில் வச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுவும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இவ்வளோதான் இந்த நாலு சுவிட்சஸ் பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் வரீங்க ஃப்ரண்ட்டில் வரும்போது முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஃபில்டர் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு லென்ஸோடைய ஃப்ரண்ட் எலிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு த்ரெட் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் ஸோ நீங்கள் ஃபில்டர்ஸ் வாங்கும்போது என்ன சைஸ்க்கு ஃபில்டர் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது சம்டைம்ஸ் வந்து உங்கள் கேமராவுடைய அந்த மேலே அவுட்டர் ரிங்கிலே போட்டிருப்பாங்க இல்லாட்டி உங்களுடைய லென்ஸ் கேப் இருக்குங்களா லென்ஸ் கேப்புக்கு உள்ளே போட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அதில் என்ன டைமெட்டரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்ட்டி செவன் எம்எம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு செவன்ட்டி செவன் எம்எம் உள்ள ஃபில்டர் நீங்கள் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை நீங்கள் வந்து இதில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஃபில்டர்ஸை போடும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க சில லென்ஸை கையில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இப்படி இப்படி நேராக என்ன பண்ணிக்கோங்க மேல் பக்கம் பார்க்குற மாதிரி வச்சுட்டு இப்படி போடுங்க நீங்கள் சப்போஸ் கேமரா நீங்கள் வந்து ட்ரைப்பாக உள்ள மவுண்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஒரு கீழ் பக்கத்தில் கையை வச்சுக்கோங்க ஒரு கையை ஒரு கையை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மவுண்ட் பண்ணி போடுங்க அப்போ தான் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து சரியாக இது வந்து த்ரெட் ஆகி உங்களுக்கு டைட் ஆகலை அப்படின்னா ஃபில்டர் கீழே விழுந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கையில் ட்ராப் ஆகும் கீழே தரையில் ட்ராப் ஆகாது இது கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க இது தவிர உங்களுக்கு இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குன்னா உங்களுடைய லென்ஸ் ஹூட் ஒன்று இருக்குது விஷயம் தான் இருக்குது ஸோ அந்த லென்ஸ் ஹூட் அப்படிங்கிறது இந்த லென்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் வாங்கும்போது அதோடு சேர்ந்து இதை வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து இது கூட வரக்கூடிய ஒரு அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த லென்ஸ் ஹூட்டை என்ன பண்ணிக்கணும் நீங்கள் எப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ எல்லாமே லென்ஸ் ஹூட்டு அதனுடைய ஆக்டிவ் பொசிஷனில் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ஆக்டிவ் சிக்வேஷனில் போடுறதுக்கு இந்த லென்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கிங் இருக்குது இந்த தடவை ரெட் கலரில் ஒரு டாட் இருக்கும் அந்த டாட்டோட வந்து இந்த ரெட் கலர் டாட்டை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கணும் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட்டிங் அப்படின்னா இதில் லென்ஸ் ஹோட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மூதாக உங்களுக்கு இதில் ஃபிட் ஆகிடும் ஒரு சில லென்ஸ் ஹோட்டில் வந்து இந்த பக்கத்தில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு பட்டன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதை ப்ரெஸ் பண்ணி கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஈஸி வழியில் எடுத்துக்கலாம் போடும்போது அப்படியே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் என்னுடைய சஜஷன் என்னென்னா எப்போல்லாம் இந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் லென்ஸ் ஹோட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல கான்ட்ராஸ்ட் உள்ள கிளேர் இல்லாமல் ஃப்ளேர் இல்லாமல் படங்கள் வந்து தெளிவாக கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை தாண்டி நம்ம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சில லென்சஸில் இருக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஜூம் லாக் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு 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 ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் விஷயம் நிறைய இப்போ நியூ ஜென்ரேஷன் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவோடைய லென்சஸ்க்கும் அது இருக்குது மிரர்லெஸ் கேமராஸில் மோஸ்ட்லி எல்லா லென்சஸ்லுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூம் லாக் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அதையும் தவிர வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் லாக் அப்படிங்கிற ஃபெசிலிட்டி இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் லாக்குக்கு நீங்கள் சோனி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதில் ஒரு ரவுண்டாக ஒரு பட்டன் வச்சுருப்பாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் லாக் ஆகிடும் அதே மாதிரி ஜூமை லாக் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து ஒரு ஸ்லைடிங் சுவிட்ச் வச்சுருப்பாங்க அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த உங்கள் லென்ஸினுடைய மினிமம் ஃபோக்கல் லென்த் என்ன இருக்கோ அதில் வச்சு நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்தராக அந்த பேரல் என்ன ஆகாது உங்களை முன்னாடி பின்னாடி மூவ் ஆகாது அப்போ வந்து எந்த எந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் வந்து இந்த ஜூமை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கிங்களோ அந்த ரேஞ்சில் அது லாக் ஆகிடும் இது பர்டிகுலராக வந்து உங்கள் கேமரா வந்து ரொம்ப டாப் ஆங்கிலேருந்து கீழ் பக்கம் எடுக்கும்போதோ இல்லை லோ ஆங்கிலேருந்து மேல் பக்கம் எடுக்கும்போதோ இந்த பேரல் இருக்கிற வந்து ஃபோக்கஸிங் ரிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆகி அதனுடைய காம்போசிஷன் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக அதையும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது பேர் வந்து ஜூம் லாக்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் லாக் டைரெக்டாக வந்து லென்ஸில் இருக்கும் ஸோ இது கூட நீங்கள் கவனித்து கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் சில லாங் லென்ஸில் வந்து இந்த ஜூம் லெங் லாக் அப்படிங்கிறது இந்த ரிங்காகவே வந்துடும் இங்கே இப்போ வந்து இது இது ஃப்ரீயாக இருக்குது உங்களுக்கு நான் கையில் வச்சுருக்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜூம் லென்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த ஜூம் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது இது ஹண்ட்ரட் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து லைக் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டியில் வச்சு லாக